Визуально они классные. Дизайн, беспроводная зарядка, Type-C, все педали. 3600, сука! Друзья, всем привет! Сегодня ко мне на стол попали наушники Meizu Pop. Это очень популярные наушники этой компании. Вообще многие, многие из вас, зрители, да, подписчики, писали мне в ВК, в комментариях под видосом, в телеграмчике писали, типа, Илюх, ну когда ты распакуешь уже эти долбанные Meizu Pop? Ну прям, ну такие они крутые, а еще и скоро Xiaomi Air Dots подъедут. Вот, вот что взять? Xiaomi Air Dots или Meizu Pop, а может лучшие самые AirPods, а может быть Blitzwolf, как они там, FIA 1, да, или FIA 2, что? Что? Скажи, что ты думаешь об этих ушах, а? Вот, сейчас я расскажу, что я думаю о них. Ну, начну с того, что я их покупал на площадке JD, и там они стоили 3600, 3500 кэшбэк, купон, вся, вся фигня, все педали, и вы еще сокращаете, как говорится, стоимость этих наушников. В России они что-то около семеры стоят. Можно поискать за 5600, там ресейлеры, дилеры всякие перепродают. Э, рано убрал. Вот, и как бы цена практически в два раза дороже. И на том же Авито я видел, я думал, может не заморачиваться, не покупать там. Ну, даже на Авито барыги продают за 6, за 5 с половиной тысяч. Ну, как барыги? Столько они и стоят, в принципе, в России, да? Окей. Ага, вот так. Значит, у нас в комплекте сами вот так вот наушнички упакованы вот в такой вот кредл. И здесь у нас, ага, вот так. Так, и здесь, 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 так, у нас здесь Type-C зарядочка. Что, это type шный да? Молодцы. Type-C зарядка. И здесь у нас находятся запасные. Нифига, не запасные. Ну ладно. Запихайте же вы. Ага. Вот, запасные амбишуры. А это какие-то... Сейчас разберемся. Ага, вон что. Это значит решение для тех, у кого... Из ушей будут выпадать обычные амбишуры. Ну, окей, сейчас глянем. Ну, и здесь обычные амбишуры, в смысле, за, запасочки, да, другого размера. Маленькие, большие, все педали. Вот, пожалуйста, вам. О, вот так вот. Получается, 4 пары еще разных амбишур в комплекте. И здесь у нас уже, скорее всего, тоже есть установленные. Где тут цепляешься, что, как. Ага. Вот так вот. Скажу так, они достаточно увесистые. Значит, здесь наверняка хороший аккумулятор. Ох ты, как они легко. Нормально. Вот это зачет. То есть, вот как они расщелкиваются у AirPods. Здесь прям такой магнитик хороший. Ну-ка. Ага, а вот это косячело. Подожди, еще раз повторите, что ты скажешь. Так, ладно, сейчас вам бешуру в сторонку. То есть, вот э, я решил сравнить с FIE 2 от Blitzwolf и Meizu. То есть, эти стоят, по-моему, вообще двушку. Эти стоят 3600, 3500. Ну, это я по скидке брал. То есть, вот как бы так, да? Meizu и Blitzwolf. В принципе, можно их сегодня будет и сравнить. Окей, шок-тест. Легкое, как говорится, движение, и они выпали. Здесь... Вот только если сжахнуть очень сильно, то есть вы видите, они, они расщелкиваются, да, то есть открывается а, верхушка, но сами наушники нифига сюда не вылетает. Еще раз, шок-тест. Вы же просите сами акцентировать на мелочах всяких, да? Ну, да, конечно. То есть еще раз, вот, маленькое движение. Супер, пацаны. То же самое движение. Еще раз. Вот, я... Есть еще вопросы? И для пощи уверенности третий раз. Бля, пиздец, они вылетают. Блин, Волф. Как тебе открыть? Хотя бы, чтобы они открылись. Окей. Только вот, вот эта байда. То есть они здесь сидят офигенно. Мейзу тоже условие. Ну все, понятно, да? Магниты слабые, здесь магнит слабый, как бы он классный, но попадай мне этот. Так, давайте попробуем вот эти самые силиконовые амбишуры, которые одеваются на весь корпус наушника. То есть пока мы к звуку не притрагиваемся, мы пока просто посмотрим, что из себя представляют наушники. Нихуя я не понял. Ну, очень интересно. Так, проверка, значит, как они здесь сидят вот с такими амбюшурами, с э, вот таким козелком. Окей, здесь нормально все, и даже отверстие есть. Ладно, все закрывается, на магнитах это хорошо. Ладно, давайте подрубим, посмотрим, что они из себя представляют. А прям в этих и будем слушать. Ну-ка, power on. Ага, они уже что-то там... То есть звук такой сразу в двух наушниках. 
Окей, окей. Так, скажу так, что Мейзу Поп по громкости просто уделывает Блицвов Фие 2, но у меня есть еще и Фие 1, который, как вы видели в прошлом видосе, по громкости как раз таки вторые уделывали, да, Фие 1 были много громче, но эти все-таки по частотке и интереснее, чем Мейза звучит, и интереснее, чем Фие 1, окей, давайте посмотрим вот эти наушники сравним. Блин, вот в ушах они connected, все, в ушах они классно сидят, вот серьезно, обалденно, мне нравится. Но я тогда вайнил насчет чехла, то есть здесь они фигово сидят, как и у Мейзу. Секунду, одну секундочку. Мне не верится своим ушам. Это, это максимум громкость? Да, пикнул, все, максимум. Все, вопросы сразу, все. Короче, сегодняшний видос, я думал, сегодня, блин, приедут офигенные наушники. И как бы я хотел сегодня сделать обзор, ну, Мейзу, Мейзу. Все же говорят, Мейзу круто, Мейзу офигенно. Нет. Здесь басовая составляющая вообще, то есть, басы есть, но они такие, э -э -э -э, вообще вяленькие. В основном, больше верхов, нежели середина тоже, нижняя часть середины... Вообще никудышная. Так, ну-ка эти. Тыц и тыц. Все, тут же запускается. То есть здесь еще и сенсорная панель не особо хорошо реагирует. Ты промазываешь вечно или она плохо реагирует. Но нет, все равно сразу, сразу слышно, что вот эти наушники звучат много интересней. Ага, так, ну-ка. Ну... Ну, то есть тормозят малость. Окей. Значит, при, убавляем громкость, мы левый наушник прижимаем, и он убавляет громкость. Правый наушник мы прижимаем, и, собственно, он при, поднимает громкость. Максимальная громкость нормальная, но вот в этих наушниках она выше. Окей, двойным тапом мы... Переключаем следующий трек на правом наушнике. Предыдущий трек мы переключаем двойным тапом по левому наушнику. Но опять же, сенсор не всегда срабатывает. Вот я сейчас нажал, а наушники все еще играют. Во, вот остановились. То есть прикольно все это. Сенсорные там, они вот такие все из себя красивенькие. Даже вот так... Еще один минус, случайное прикосновение к этим наушникам может их, как говорится, запустить, либо ответить на звонок. Честно хочу сказать, что я ожидал от них больше. Стоят ли они? Они, вам сейчас на JD стоят четверку, где-то так, может быть, там три с гаком. Блин, вот хрен его знает. Ее фишка то, что у них есть беспроводная зарядка, типа ты поставил, они заряжаются. Это все нахрен не нужно, когда наушники звучат плохо. То есть, ну как плохо? Вот эти звучат классно. Это пока что... Топовые номер один наушники у меня среди полностью беспроводных наушников. Я думал, я сменю их на Мейзу. Сегодня, думаю, распакую. Да похуй. Все абсолютно, ну не все, да, многие блогеры прям хвалят, говорят, что вот они классные, вот они зашибенные. Вообще не зашли. То есть от слова совсем. Интересный дизайн там, кто-то говорит там, вот это вот вся такая коробочка под Apple. Да, это классно, все, визуально не классно. Дизайн, беспроводная зарядка, Type-C, все педали. Но что в наушниках, ребята, самое главное? Самое главное звук. И вот эти наушники их делают просто по объему. По мощности звучания, динамика, проработка частот здесь интересней. 
То есть здесь, и здесь, и здесь есть BC кодек, да? Мы не говорим о 5X HD и тому подобное. Нет, они оба работают. Варианта, как говорится, на SBC. Но здесь задраны верхние частоты, превалирует середина, но опять же низкие частоты и низкие, 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 средние, вернее, вообще никчемные. То есть, как по мне, я их слышу так. И если вы меня спросите, какие беспроводные наушники, там, ТВС, да, Трували, полностью беспроводные наушники, ты мне порекомендуешь, что я вас, как говорится, огорчу, если вы ткнули на это видео и ожидали, что я сейчас буду вам тут хвалить Мейзу. Нет! Вот, вот эти наушники, где-то здесь выскочит подсказка, и ты увидишь, значит, вот обзорчик вот с этими ушами. Да, у этих наушников, как и у этих, есть минус то, что они плохо крепятся здесь, и они точно так же при хорошей тряске, они просто вывалятся, в отличие от, в отличие от модели вот этой, да, второй. Но вторая звучит много тише, но по, по, по частотке интереснее. То есть, если вы любите громкие наушники, вот, вот эти для вас. Но, если вы любите больше объемный, какой-то более напористый, хлесткий, более липкий такой звук. То есть, как тебя делал, сказал, а -а -а, вот это хорошо, какую нибудь электронику. Вот это для тебя. Вот эти наушники меня что-то вообще не впечатлили, не знаю. Отдал бы я за них еще раз 3600? Нет. У меня бы не было поводов покупать эту галимую руку. Вот тысячи полторы-две. По звуку, я ориентируюсь именно на звук. Не надо мне говорить, что Мейзу это Мейзу еще там подобное. У них есть беспроводная зарядка. Ты посмотри, как они сделаны. Ай, какие крутые наушники. Срал я на все это. Серьезно, я сегодня что-то пробомбился, потому что я ожидал от них нормально. Серьезно, нахер я эти бабки, блядь, потратил на них. Пиздец. Они еще просят за них 7 тысяч. Нет. Кто-то говорил, убийца AirPods вообще ни разу. Вот убийца AirPods. Все. Я свое сказал. Не знаю. Я уверен, что сейчас хейтеры вот найдутся, которые... Я купил Мейзу Попы, они так мне понравились. Вот они такие красавцы. Ни хера. Не знаю, не зашли. Короче, ладно. Хейтеры, пишите обязательно вот снизу, что вот эти наушники топовые. Ты просто ничего не понимаешь. Ты дурачок. И тебе наверняка заплатили Блисульф и тому подобное. Я знаю, что вы такую... Дебилы, блядь. Давай новую рубрику, а Пиши обязательно. Вот. Что я думаю об этих наушниках, я вам высказал. Что я об этих наушниках и об этих наушниках тоже высказал. Вот как-то так. Что-то я сегодня пробомбился. Серьезно, блядь. 3600, сука. Пиздец. Пока. Не AirPods, это мои зубов. Попа. Не, не стоит своих денег вообще за 2000 Ну продают по 5, по 6, но они херню вообще стоить должны Нахер тебе Ну на Ну что говори на какой херни нужны, я тебе их отдал. Ты же мне решил забарыжить? Иди он на кошках практикуйся, тренируйся. Какой за пятюню, кот? Кот, все, иди отсюда, барыга, блин. Все, не выеживайся.